Y hoy tenemos el gusto de recibir a Soledad Ramírez. Es cantante y compositora y también es analista en comunicación corporativa. Fue la voz principal de la banda Mala Tuya y en 2021 editó su primer single, Obsesionada. Obsesionada con la música, ¿cómo te va? Obsesionada, buen día. <risa> Me gusto verte. Igualmente. Hace mil años hablamos en la radio cuando Mala Tuya era una cosa... Rara, innovadora. ¿Quiénes son estos gurises que tienen el éxito? Sí. Me acuerdo como si fuera hoy y ustedes tenían un gran signo de interrogación. Porque llegó... El éxito les llegó inmediatamente. Uh -huh. Ha pasado sí. mucho de aquel momento. Sí, muchos años. ¿Y cómo, cómo ha sido ese recorrido? Muy lindo. La verdad es que siento que... que, que como grupo, con la banda, siempre estuvimos bien parados... Con, con, con la cabeza bien, bien orientada y sobre todo disfrutando todo lo que nos iba pasando. Creo que, que fundamentalmente eso lo disfrutamos y siento que siempre estuvimos eh, preparándonos e intentando estar a, a la altura de todos los, los desafíos y las oportunidades que mm. se nos fueron abriendo. ¿Fue todo muy pensado? O... No, 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 de hecho no. Eh, eso fue una de las cosas también más lindas que, que fue sucediendo todo tan orgánico y tan espontáneo y, y nosotros también lo fuimos viviendo desde un lugar bastante inconsciente, mm. todo lo que fuimos eh, pasando. ¿Qué edad tenía cuando empezó todo esto? 21. Claro. <risa> no, sí, sí, éramos muy chicos. No, claro, no, pero además, al no ser tan pensado, a veces corres el riesgo de decir que creer que todo, que todo eso que es para siempre o que, uh -huh. o que el camino es ese. Por eso me parece uh -huh. interesante que... Que lo plantees desde la madurez que lo, que lo fueron haciendo, capaz que sin darse cuenta, capaz que con muy buenos consejos de gente que estaba sí. con ustedes. Sí, yo creo que sí, que siempre estuvimos eh, bien acompañados, eh, rodeados de eh, gente que, que nos fue aconsejando bien y también, eh, bueno, por nuestras familias, ¿no? sí, sí. que siempre nos apoyaron y nos mantuvieron en el, en el eje. Uh -huh. Entonces creo que que en nuestros aciertos y también en nuestros errores eh, estuvimos, eh, estoy conforme con todas las, las elecciones y las decisiones que fuimos tomando y el camino que construimos. ¿Cuándo te diste cuenta que la música era lo tuyo? Eh, yo creo que nunca, siempre fue tan, tan natural en mí el vínculo con la música que nunca tuve momento de... De que me haga ese clic. De dudas. Sí, claro, de o dudas. Decir, o decir, a partir de ahora me voy a dedicar Exacto. a Exacto. O sea, sí me sucedió eh, el momento en el que arrancamos con la banda y tuvimos nuestro primer show. ¿Teatro eh, Verano? No, el primer show fue en un boliche, Ajá. acá en Viejo Barreiro, en Montevideo. Sí, claro. eh, y ahí me hizo un clic de, no tengo dudas que quiero dedicar mi vida a esto. Porque antes, si bien de niña yo... Jugaba claro, a ser cantante claro, claro. y amaba, estaba todo el tiempo cantando, interpretando, actuando. Para ponerle juego. Como un juego, pero luego, viste, cuando estás en el, en el liceo y la facultad y tenés que empezar a elegir como tu orientación sí, y hacia claro. dónde vas a construir tu vida, yo ahí eh, no tenía confianza de que podía dedicarme claro. a la música, de que podía tener una carrera. Entonces empecé a construir mi camino por el lado de la comunicación, recién como Jimé sí, decía. Sí. Y, y bueno, y cuando el proyecto de Mala Tuya y esta oportunidad me interceptó, así me atropelló directamente y tuve la oportunidad de pisar un escenario y vivir la experiencia, ahí es que dije, voy a poner todas las fichas, voy a apostar todo esto y redireccioné mi vida para dedicarme a esto 100%. No lo hice como a medias de, voy probando la música sí, mientras sí, claro. voy estudiando sí, sí, esto sí. otro, o trabajando. O la música por las dudas o lo, o lo otro. No, me volqué de lleno, sin mm. dudas. Y es interesante cómo el fenómeno mala tuya comenzó a permear a otras generaciones, porque uno podía suponer que lo que, lo que cantaban, cómo cantaban, podía ahí estar muy cercano a los, a los coetáneos de ustedes, todo más o menos la juventud. Pero sin embargo fueron aceptados por más de una generación. Sí, eso fue muy loco y nos sorprendió, porque al, al principio apuntamos a, a público joven, tocábamos en boliches y dijimos, bueno, este es nuestro público. Y después empezamos a ir a grandes festivales eh, del país, en donde nos empezaron a abrir las puertas, como la Semana de la Cerveza. Claro. Eh, bueno, sí, tocamos en Teatro de Verano y enormes y preciosos festivales que tenemos en todo el interior del país. Y empezamos a ver que nos iba a ver desde... Eh, la familia con los niños chiquitos, eh, los, los abuelos que se llevaban la silla plegable en primera fila y después se acercaban a pedir fotos y a decir... 
qué lindo. Ay, bueno, yo, viste, no soy joven, pero me encanta lo que hacen. Y empezamos a ver que teníamos un público que abarcaba todas las edades. Y, y bueno, esa fue una, una de las lindas sorpresas y regalos que nos dio la música. A mí lo que me llamó, no es que me haya llamado la atención, pero sí como ya inmediatamente empezaron a componer ustedes y a generar su, su, su propio repertorio, mm. cosa que vos también seguís haciendo. Y entonces, este, también eso fue aceptado. Sí, sí. Empezamos haciendo versiones de claro. canciones eh, y luego nuestro segundo álbum ya fue de composiciones propias. Y fue un, un lindo trabajo, porque siempre eh, hacer canciones, eh, generar eh, bueno, cualquier obra de arte, en realidad, en cualquier formato, eh, necesita y requiere una búsqueda interna primero para, para encontrar, bueno, qué es lo que tengo para dar, qué es lo que quiero dar, desde qué lugar. Eh, entonces, como, como grupo y como banda, fue un trabajo re lindo también entre nosotros, de juntarnos a componer. Lo bueno es hacer canción como hace Chorizo. O, eh, no. O, o, o vender caja de fósforo. Claro. Digamos. Es una cosa más si no, sentida. Exacto. Yo me acuerdo que fue re lindo el proceso también. Primero de empezar a animarnos, a mostrarnos lo que cada uno había escrito. Claro. Y después empezar a, a permitir que el otro aporte a lo tuyo y vos aportar al otro. Es un trabajo re lindo eso. De, de confianza, de, de aportar con respeto e ir conociéndonos. Así que siento que, que todas esas canciones que hicimos fueron también un, un proceso eh, para, para unión, para el grupo y, 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 de, y, y de crecimiento como artistas también. Porque la verdad es que empezamos desde muy chicos sin ningún conocimiento y nos fuimos formando sobre la marcha, obviamente preparándonos y estudiando, pero también en la, en la práctica, pisando los escenarios. Así nos fuimos haciendo. ¿Cómo tomas la decisión de decir solista. Bueno, fue una decisión difícil, la verdad que eh, de abandonar un proyecto de tantos años, eh, en ese momento ocho años de banda y, y bueno, donde... Son la seña de identidad del grupo, digamos, no es la voz, claro. <ríe> sí, para mí era una responsabilidad muy grande porque yo no sabía si, si luego de esa decisión ellos iban a querer continuar o no y bueno, decidieron que no. Entonces, la verdad que para mí era un peso. Más, claro. Sí, era abandonar un proyecto en el que un montón de gente trabajaba ahí. Eh, además de los músicos, técnicos, sí, chofer claro. y demás. Entonces, yo cargaba un poco con eso, pero a su vez tenía el peso de, ¿viste? Cuando dentro tuyo, sabes que hay, hay un desafío nuevo que, que, que necesitas tomar, ¿no? Como avanzar un, un pasito más hacia otro lugar. Y, y bueno, lo, lo charlé con, con los chicos, me apoyaron al 100% y, y lo hice con, con miedo y sabiendo que iba a emprender un camino con más incertidumbre que, que, que certezas. Eh, pero no me arrepiento, siento como me, me gusta decir esto porque eh, muchas veces sentimos en la vida ¿viste? momentos de hacer cambios bruscos y de, de dejar algo que es seguro, que funciona y sí, que claro. es cómodo. Para la, algo, la zona de confort que le dicen La zona de confort ahora. total, eh, pero que realmente lo vale. Además de mucho confort, porque se iba súper bien, o sea, tenían asegurado el... Sí, vamos el a seguir tocando problema, y... ¿no? y... Exactamente. Sí, sí. ¿Te tiraste, o sea, confiaste mucho en la intuición o te tiraste a una piscina sin agua? Eh, ambas cosas, en realidad. Eh, confié mucho en la intuición porque realmente yo sentía que, que quería eh, empezar a hacer canciones con una impronta más personal y, a, y a, a encontrar cuál, es, cuál era mi mensaje, qué era lo que yo quería aportar de, desde mí y hacer un proyecto que me represente al 100%. Eh, también entendiendo, bueno, que con el paso de, de todos estos años yo también fui cambiando, entonces quiero decir otras cosas y, y, y me la quiero jugar un poco a... a a quizás sí, ponerme más, más vulnerable, porque cantar te como salir... Sí, hacer tus propias canciones y salir a defenderlas y que sea tu propio proyecto es una responsabilidad más grande y es una exposición más grande también. Uh -huh. eh, pero me perdí lo que estaba diciendo. No, estás contando eso y que ahora, ahora como solista vas a hacer a partir del 2... Este, vas a sí, tener, este, viernes. Este, este viernes. Este viernes y después una gira en el interior. Sí, exacto. ¿Qué, ¿Qué se van a encontrar los que vayan a verte el viernes y después que en el interior toda la gente que nos está viendo van a encontrar a la soledad de mala tuya, van a encontrar a una persona nueva? Eh, bueno, sigo siendo sole, eh, obviamente, pero, pero sí eh, siento que, que estoy, que he hecho como un trabajo de reencontrarme conmigo misma, viste, y no solo a nivel personal, sino como artista, entonces 
eh, estoy presentando una propuesta nueva, es un show completamente nuevo, que me siento que me identifica mucho y estoy muy feliz con el show que estamos, que estamos ensayando y que venimos armando hace ya varios meses. Por supuesto que va a haber canciones de Mala Tuya que, que elegí, canciones que me gustan. Que es y, parte de tu historia. Que es parte de, de mi historia, obviamente, y lo va a seguir siendo siempre. Eh, las van a escuchar distintas, súper versionadas, así que se van a sorprender por, por las canciones. Eh, también van a estar mis canciones nuevas, estas tres canciones que he venido lanzando desde, desde que lancé, bueno, la primera obsesionada en diciembre. Uh -huh. Y, y después otras canciones que seleccioné para, para armar como el, el, el camino que quería plantear en el show. Lo, lo pensé como una experiencia eh, y un recorrido por, por distintos estados. Es un show muy enérgico, eh, que, que, que bueno, me gusta jugar con eso, con la música. Momentos de energía muy arriba y de mucha fuerza. Y después momentos también para bajar un poco, más, íntimo, más, personal. más íntimos y, y de conversar un poco con el público también. Sole, y digamos, tiene mucho que ver con tu generación y el vínculo con las redes y el hecho de lanzar los, los temas de a uno, sí. o sea, es ir presentando y testeando también. Sí. ¿Qué te dicen los seguidores? mira eh, es tal cual, es testeando y además... Es una, una búsqueda continua. Yo ahora eh, hice estas tres canciones y ya vengo trabajando hace tiempo en otras. Mi objetivo igual es, es poder completar un álbum. Eh, pero bueno, siento que es, que es una búsqueda que cuando uno lanza canciones, que ya las, las venía trabajando desde de hace meses atrás, cuando la canción sale ya uno está sí, sí, en sí, otro sí. lugar. Eh, entonces eso, ese delay también es, es, es un juego ahí un poco divertido de, de salir a defender algo que quizás que no es, es una foto tuya de hace sí, meses exacto. atrás, pero bueno, pero también es nueva, es, para, para, lo, pero para, es nueva el para, para el público y cómo defender eso y sostener eso también. Eh, pero he, he tenido la sorpresa de, de, de la identificación, viste, de, de la gente que de repente me manda un mensaje y me escribe y me dice, no, esta canción, lo, esta letra me pasa lo mismo, como le pusiste palabras a lo que yo viví Ay, o bueno. estoy viviendo. Y eso para mí es de las satisfacciones más grandes, porque la verdad que me ha pasado con estas tres canciones que cuando en el momento viste que sale la canción, que queda su vida ahí, yo digo, ay, bueno, viste, te da como ese pudor de decir, esto es muy personal, sí, claro. viste. Y cuando ves del otro lado que, ah, no soy la única que, que siente esto o que se identifica con estas palabras. Claro que sintoniza con eso que vos querías transmitir. Siento como, bueno, entonces la canción tiene un cometido y cumple su función. Porque yo como, como público también me pasa que encuentro canciones, sintonizo con canciones que le ponen las palabras o los sonidos o la, o la interpretación exacta que yo necesito para mover esas emociones que están en mí. Entonces, que con, que con mis canciones suceda eso para mí es, es lo máximo. No, cuando el artista dice las cosas que vos pensás, ahí es cuando se da el feeling, se da la sintonía y comienza esa comunión que, bueno, uno espera que nunca termine, ¿no? Sí. Y además la responsabilidad que tenés como compositora y como artista de no ir defraudando a esa gente. Uh -huh. Porque además hoy también esa vulnerabilidad y esa exposición que tenés también hace que tengas un vínculo directo con el público que es más crítico y que tiene por ti puede tener ciertas expectativas o más expectativas en vos, y capaz que la canción que viene sí. no, no colmó. Total, total. Por eso sí, yo, yo soy de descubrir no, muchos bueno. artistas todo el tiempo y, y de, bueno. de bucear ahí en las playlists y, y, y conocer. Tengo, voy tomando referencias, viste, de todos lados. Y bueno, y a veces te puedes identificar con la obra entera de un artista o a veces con canciones Obvio. puntuales o con épocas de, de, de los artistas, con este álbum. Eh, y siento que eso está bueno también. Claro. Hoy día se, el ritmo de producción de música es, es muy y rápido. Y de consumo. Y de consumo sí, también. Sí, claro. Antes por ahí una banda, un artista hacía un álbum y ese álbum estaba dos sí, años. Exacto. Entonces, bueno, hoy es tan dinámico, eh, todo. dinámico claro. todo que, bueno, puede suceder que no te, no te guste una, dos, tres canciones, pero te encante la cuarta y, bueno, y es, es, funciona así. Seguimos esperando siempre tu próxima canción, Sol. Muchas, Muchas gracias. gracias. Buen comienzo este viernes con... con gracias. El Los espero a todos en Magnolio Sala el viernes, que ya están a la venta las entradas. Todavía quedan algunas. Uh -huh. Están en Habitat, en Red Pagos y en Ticantel. Y después viene la gira. Y después ya arranco para el interior. Ya el sábado me voy a Nueva Alvesia. Y Excelente. bueno, ahí vamos. A disfrutar y a cantar. Muchas gracias. gracias. Sole. Que pases muy bien.